。我是警察，你是流氓，见你一次，抓你一次。了解未来的蓝图应该有你，不该只剩叹息，只是偶尔泪流不停。坚强的理由，我不想要再离开你，我拜托你，不要再把我推开了，好不好？我很喜欢他，而且从来没有输给你过。付出的一切值不值得？永远不会。只要于大哥愿意，永远当你燕子姐的影子。只有天知道我有多么爱你。一颗心属于我自己，爱情里。燕子姐，有人闹事。阿奇哥呢？今天不是人他选小子吗？红豆姐来找阿奇哥了，所以，所以。我知道了，他们两个一定玩猫捉老鼠的游戏。我去一趟就是。燕姐，要通知浩哥回来吗？不用了。他跟熊哥在南部开会，一定也赶不回来，我处理就可以。是。哎哎哎，干杯！不要叫，不要喝了，搞什么？把他弄成这样。叶子姐，我女助理我都放心了。没关系，知道对方什么来历？应该是中冠县一带的兄弟来敲诈。好，我会处理。是。我不要喝了。一轮呀。两位兄弟，把小姐放了，给个面子，酒钱算我的。你被送啥回啊？啊？我主要的民主吗？不凭什么，人在江湖上混，若是无冤无仇的，最好互相尊重。留着日后好相见。你听见他说什么没有？喂，罩子放亮一点，敢对我们燕子姐无礼！哦，原来是一号旗啦，卖讲一号一定，我就会惊。你老一哟，向来拢同款。哦，旗了不旗了都水哦，阿伯安尼啊，提一百万来，我就随走。啊啊啊啊啊啊啊啊！想学人家耍狠，也不掂自己的本事。刚刚劝你又不听，一定要给你颜色吵。对不起，梅姐，梅姐，交给你们了。还有。给点教训就好，不要搞出人命。是，马冷潇洒讲。看样子那几个应该是他 K 的人，手下那么没家教，给翻到我头上来。明天早上早去看他怎么说。算了啦，他们也是跑路没有钱才会这个样子啊。我已经跟他给打过招呼了，不要把事情闹大。你老是那么妇人之仁，会让外人以为我们好欺负
阿喜，啊，昨天只能让你看场子吗？你怎么翘头不见人影了嘞？你自己说，我应该怎么办才好？对不起，于浩，都是因为我。你们两个老那么儿戏，你现在看我怎么想啊？啊，没事也就算了，万一昨天来是大咖，那怎么办？不会的啦，他们两个昨天答应过我，以后再怎么吵都不会擅离职守的。对对对，嫂子说的对。下次我再这样，就重重的罚我，罚我一辈子被红豆管人死死死，好不好？好不好？还好啊，这已经烤好了，趁热吃。昨天熊哥找我谈，要让阿豹的大陆妹来我们电影座谈，你不会答应了吧？还没，我已经说过了，只要是我们看的场子。绝对不准让阿豹的人进。但是照规矩，明天还是得回堂会里开个会，征询大家的意见。这样子我们对熊哥也比较好交代。没错，我们干嘛拼死拼活帮阿豹赚钱？小燕子，你觉得呢？我觉得，如果我们真的拒绝了熊哥，会把熊哥还有那些酒店业者通通得罪。先说熊哥好的，既然他都肯帮阿豹出面说明，我想阿豹一定给他不少好处。再者，如果我们连酒店业者今天要用什么样的小姐都要干涉的话，会让人家觉得我们太霸道了。我说他们好，条子现在抓大陆面抓得那么紧，难道他们想要出事情吗？酒店敢用，就会自己想办法解决。我们是人家的维事，负责的是不让别人扎场子而已。话不能这么说啊！酒店倒了，我们要跟谁收钱、啊？酒店没有小姐，我们一样没有规费可以收。最近公司的收入真的变少了，就是因为我们死不让阿豹小姐进场。对我而言，钱是重点，只要卡着阿豹，什么都免谈。阿浩，我们手下有这么多的小弟要养哎，有必要跟钱过不去吗？再说，现在熊哥都出面了，你不卖熊哥面子吗？我觉得小燕子说的话很有道理耶。哎呀，你闭嘴啦！女人家懂什么东西啊？就烤肉啦，那个我要吃香肠。女人讲的道理你就不听，女人烤肉你也不准吃，要是自己烤。哎，你这个臭三班，重新跟我作对嘛！你说什么？你今天都没有吃什么东西，我帮你下碗面好不好？阿浩，你干嘛这个样子啊？我知道你对阿豹很感冒，可是你是带头的，总得为下面人想一想嘛。对，我是意气用事，我没有像你一样深思熟虑、顾全大局。我只是就事论事。如果你觉得我说的不对，明天开会的时候你就照你想说想做的去做嘛，干嘛对我生气啊？我对我自己发脾气行不行啊？你为任何人说行都可以，但是你对阿豹那种人，我想那种被人欺负到对天发誓，绝对放不过他的心情，没有体会过，所以你的话才会讲得那么轻松。我是没有像你那么冷静啊。我也不想要就事论事，但是我告诉你，当初就是因为阿豹派人去杀你，擅自才会入狱。所以下次你要讲一些大道理之前，请你先想想，别人为你做过牺牲。
来呢？那还用问？大家又是整夜未归了。哼，我就知道你们是种植不重量，我们是重量不种植。我跟阿婷吵个架，不超过三个钟头。你们两早一吵架，就得变扭个三天，到底烦不烦呐、啊嗯？你放心，以后不会了。公司的事情我不会再多问，他爱怎么做就怎么做。你是认真的吗？你以后也不陪他去开会了吗？小安子，你这又是何必呢？你明知道宇浩需要你的帮忙，他有时候冲得太快，还有有你在背后帮他设想，兄弟心里每都明白你的重要性，你就真的要收手了、嗯？哎呀，说真的，这件事也不能全怪他嘛。虽然道理都站在你这一边，但他好歹总是个大哥啊，男人都是需要面子的啊。嗯，居然是红豆告诉我要给男人面子。是谁每天带着棒球棍去泡的打人的、啊？那个不一样啊！谁叫阿奇要在外面乱泡麻子？哎，如果我没有提醒你哦，假如你们再这样一直吵下去，说不定哪一天啊，一号雪阿奇一起在外面偷吃哦。如果他真的要这样，我也无话可说。哎，小安子，哎呀，我一天到晚都说错话，一号对你好，谁不知道啊？别的老大，身边的女人都是照三餐换的，只有于浩从头到尾只爱小燕子一个人哦。羡慕啊！是我羡慕死了。无聊。啊，对了，我想跟你讲一件事。昨天阿奇告诉我，扇子的假释已经申请过了，这几天就会回来喽。扇子回来就好。他的话，还好都比较听得进去。时间过得很快，一下子就过去了。出事了，他莫名其妙伤了阿豹的手下，还跑去自首，我真的搞不懂他，怎么事先跟我商量一下？我走了，我约律师。照顾小燕子一下，千万别让她一个人独处。已经发生那么多事情，我担心阿爸会对她不利。知道。那就好。真是，最需要你的时候不在，现在不要讲这些话。嗯、小燕子，对不起。对不起，我要讲错话，对不起，对不起，对不起，小燕子，红豆，就让我好好过完这一次。我保证，以后我再也不会为了这件事情。小燕子。
你们听着，从现在开始，大家给我提高警觉，小心阿豹的报复。是。阿奇，嗯，多派兄弟巡场的。好。哦，对了，小燕子那边除了红豆之外，再多加派几个兄弟保护着。我们回来了，小燕子，你干嘛？怎么样，好不好看？呃，我是觉得还不错啦。啊，你觉得呢？我是喜欢你原来的样子。喂，这是今年最 hit 的头发，男生就是不懂得欣赏。小燕子，头发会再长长的嘛？刘海就好了、啊。所以可以保护我自己的东西，我不要带任何人欺负你。好，来，我放手了，可以哈，放手了。妻子，哎，说也奇怪，都这么久了，怎么一点消息都没有？这样不是比较好吗？搞不好熊哥警告过他。他就不会敢再来了。他一向是这么听话的、啊，难道什么事情是我不知道的？哼，你力量要够一点，要用力。哼，对，这样子。好好好，我们现在先去练沙包，过来过来这边。我们现在练这个，过来。照我刚刚教你的，来试试看，我帮你扶着。嗯，看准目标后就打下去。在犹豫，你确定是要在这边吗？是啊，应该是说这里没错啊。奇怪了，人怎么还没来？不好意思。No! 不过听命于事而已，这里是餐厅，不要把钱弄走。回去告诉你们乌鸦，少来惹我们。滚！好消息，帅子他们提早回来了，我们赶快回去吧。这么快。
。啊！三子啊，要不是你不要我们太嚣张，我一定把所有兄弟通通叫来，一排展开，风风光光接你。吼吼！我跟你讲啊，我们现在堂口势力可不输给阿豹。啊！现在整个东区的 pub、酒店都是我们的地盘哎。哼，阿豹那个家伙啊，现在看到我不会再像以前一样那么嚣张。要是他敢再啰嗦啊，我一定第二个呛声。恭喜你们，终于出口怨气了。哎，什么你们？是我们啊。没错啊，站子，我跟阿浩一直都在等你出来哎。想当初那些地盘是我们三兄弟用命换回来的，这大家都知道啊。哎，你放心啊，没人敢说话的。阿奇，你误会我的意思了啦。我们要计较那些，其实我现在只想好好念书而已啊。还有啊，我是因为考上大学才假释那么快的。哇靠，有没有搞错？啊？哎，我们这帮古惑仔还念什么书啊？你以前也说过，那些念大学都是一群猪啊。还有人总是会变的嘛。哎、欸，扇子，阿奇，扇子，我知道你才刚出来，马上跟你讲这些，你会很难适应。没关系啦，慢慢来嘛。哎、欸，好了好了，不要说太多了，来喝酒喝酒喝酒喝酒。哇，哇，爽！哎、欸，我们三兄弟好久没有来比赛，我们来看谁丢的远，好不好？好啊好啊，来，一、二、三。哎，欢迎回来，三子。这里都没变。对啊，这几年我一直想要换个地方，可是小英子说什么也不肯。哎呀，算了算了，我们上去聊啊！啊，走走走。<笑>英邦阿奇哥现在谁不知道？风光了嘞！三子，黄道，好久不见啊！好久不见，好久不见。你都没有变呢，还是跟以前一样酷。你也是跟以前一样漂亮啊！啊，哪有都没有变啦。就不见。帮你煮了猪脚面线，让你去去美琪。扇子啊，你不会笨到跟我说你还要吧？那种东西啊，气质够呛的哦。<笑>好，我们大家一起敬扇子一杯。干杯！干杯！谢谢！来，干杯！啊！哇，好久没这么开心了。没错，我们今天就来个不醉不归，先醉倒了是乌龟。不要脸！你嘴巴嘴巴还说话？扇子，虽然有些话到现在才讲，已经嫌太迟了。但我还是想对你说，对不起。四年前那天在 KTV 是我太冲动，我不应该跟你讲一些没水准的话。然后大家兄弟嘛，别说这些啦。话不能这么讲啊，我到现在还是很自责。为什么那天我要喝醉，差点让小燕子在红豆遭遇到危险？幸好是你及时赶到，要不然后果真的不堪设想。别说了，我应该谢谢扇子。我也要谢谢扇子，要不只有你啊，我也活不到今天了。呃，那我来敬一下啊。不过去了，别提了吧。大家干一杯。好，干杯，干杯。开心啊。哦，坐坐坐，你要吃菜。哎，不用碗汤来喝嘛，搞什么啊？哎，扇子乖，看这一一个好。哎呀，不要打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
Vai, Jovem!还是像以前一样哎、欸，每次喝完酒，醒的都是我们两个人。对啊，不过以前是一滴酒都不沾，现在觉得怎么喝都喝不醉。这样没有什么不好啊。我听阿奇说。帮你的事情，你也参与很多。嗯，很讽刺对吧？当初是我尽全力反对你们加入黑社会，现在我却自己脚踏入，而且踏得这么深。我相信你有你自己的理由啦，但是。真的有必要吗？这个环境需要我这样，而我不会再成为任何人的报复。现在呢，我就去泡一杯上等的好茶，让你解一下酒。好，谢谢。我静静地看着眼前的小燕子，那种陌生的熟悉感让我感慨万分。当年的遗憾，让如今的我一心只想脱离黑帮，而小燕子呢，却是越陷越深。妈的，什么鸟天气啊！老鼠，事情办得怎么样？浩哥，来的时候已经联络好了，庄老大说会在这附近到货上岸。嗯，来了来了，浩哥，你们两个还不去帮忙？是。对，宝哥，我得到消息，扇子出狱了。我知道，熊哥明天还要帮他接风。宝哥，你不会真的去吧？他可是杀了我们堂口的弟兄哎！你以为我爱啊？妈的，这臭小子，怎么死在里面啊？这么早放出来？宝哥，有件事情我还是搞不太清楚哎。当年，有次找人去楼略。你都闭嘴，老鼠！我警告你啊！你要是给我乱讲话，你就撕烂你的嘴！是，宝哥。什么？宝哥，船老大说，有几个大陆妹不肯下船怎么办？通通推下海去。啊？我说话你没听到、啊？不听话就推下海去，我就不信他们不会奋力游上岸。豹哥说，不听话的，通通推下海去。想威胁我，那就看谁命大。老鼠，你也下去帮忙，把那些大肉妹搞定之后，就送到仓库藏起来。是豹哥。
来台湾了。不行，我们一定得跑。是谁在吵吵闹闹我再问一次，是谁在吵吵闹闹的？装傻。那我看见你好了。爸爸，爸爸，出来！你放开我啊！爸爸，放心，你们这些坏人，把我们抓来，把我们推下海，你有人性啊？人性？那我真的要让你看看，什么叫做人性？先生，考虑一下吧。回到帮里，回到公司，我们真的很需要你。好好，我还在假释期间，不适合吧？再说我对帮派真的一点兴趣都没有了。还有，我们当初不是说好了吗？只要有机会，就会离开这种生活、啊。是啊，当初我们是这么想的，没想到一年又一年，我们也适应过来，总想把你耽误。好吧，我也不勉强你了。今天晚上熊哥帮你办的借封，我就把你推掉。谢啊。哦，对了。这给你，这是什么？一点心意。这几年我们赚的，我跟阿奇都分成三份，其中一份就会存到你的户头里。阿浩，我不能收。喂，我们可是拜把兄弟耶，就当做是你的就学基金吧。我读书花不了什么钱的。哎，我就说嘛。以他这种机车的个性啊，是绝对不会轻易答应的。待会我带你到一个地方，保证你会尬椅。尬椅？你又想干嘛？你看什么东西啦？不用看，快快快快！到底是什么啦？呃，到底是什么东西？到了到了到了，喏他可是新武村的一年前才买来的，啊，就是嘛！我还记得啊，你刚把车牵回来的时候，怕车子被偷，还要我们两个陪你睡在车棚里雇车。靠，害我那时候被蚊子咬得满头是包。哈哈，站起来
这个礼物你应该不会不收吧？你放心啊，我跟阿浩不定时就骑一骑，功能可好得很哦。谢谢你们。哎，是兄弟就别讲这些嘛，待会叫小哥帮你拔到排气管，好上去台大，威风威风。<笑>没错，吓死你书呆子。<笑>熊哥帮我办的接风宴，我看我还是去好了，我不想让你为难。谢啊。扇子，回来了。恭喜你，谢谢。熊哥，熊哥，好，出来了。熊哥很想念你，谢谢。辛苦了。坐，站那干什么？喂，阿爸，不认识扇子了，不会打个招呼吗？好久不见。对啊，好久不见。果然是你阿爸。如果你敢把今天晚上的事情传出去，我就把你跟熊嫂的事一五一十的告诉熊哥。你不要以为没有人知道，其实我早就盯上。我手头上有很多你跟熊嫂的精彩照片。说，如果熊哥看到了，他会怎么对付你？我不相信。不相信是吧？好啊，那我们来试试看呢、啊。我向你保证，一个小时之内，所有的兄弟都会看到你的精彩演出。好，算你狠，成交。老爸，勒索不成，反被对方威胁了。哎，不是啊，熊哥，是我手下那些人啊，他们要我花钱，请他们找女人去给他们玩。哎，没事没事，打牌打牌。过去的事就过去了，大家都是英镑的人，以后不要再为点小事就不愉快了，啊！我知道，熊哥，你放心好了。熊哥，扇子是我兄弟，出生入死的兄弟。如果有人敢为难他，我于浩一定不会善罢甘休。于浩不会讲话，如果得罪，还请多多包涵。来来来，我敬大家，我敬大家啊！哎，要喝一块喝啊！大家都是兄弟啊！来，张琪，还有没有水喝、啊？没有了，他们好久不给我们水喝了，不给我们东西吃就算了，不给我们水喝，那你根本想要我们的命嘛？叔哥，来，我们里面聊，慢慢看，保证你满意。我跟你们说，你们这次哦，真的是赚到，环肥燕瘦，通通有。慢慢挑，慢慢选，不急，啊！每个都有特色，像是，像是这个呢？哎哎哎，张杰，张杰，哎，你看看，别吵，弄个什么女大学生的，保证你赚钱，怎么样？啊？怎么样？嗯，这个不要，不错吧？好，从现在开始，他就是你的。哎，几位？小金，小金，还有，慢慢挑。小金。
要帮你憋在样子。哇塞，这是超爽的啦！哎，阿杰，嗯，苏云顺算十一层吧？<笑>那还有什么问题？走。啊，拜了拜了。<笑>一起去看辉叔，你也很久没看到他了，一起去好不好？再说吧，我不一定有空。找时间啊，多回去陪陪小燕子吧，不要每次都找理由在外面瞎晃。我是听兄弟们说，最近啊，每天晚上阿奇都上酒店，哎呀，这就算了啦，而且还带女生出场，这也都算了啦。可是，我听说连阿浩也这个样子。阿浩